श्रीमद् भागवतम ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8, Lord Krishna shows the universal form. This is text number 28. Mm -hmm. Hare Krishna, читаем Srimad Bhagavatam, Pisn 10, Glava 8, которая называется Krishna, показывает вселенскую форму. Мы читаем текст 28. Кришнасья копья ручирам, Эксья комара чапалам, Шринватва килатан матур, Ити хочу самагатаха. Krishnasya Gopya Cha Ruchiram Vikshya Kaumara Chapalam Srinvatya Kilatan Matur Iti Hochu Samagataha Krishnasya Gopya Ruchiram Vikshya Kaumara Chapalham Srinvatya Kila Tanmatur Iti Hochu Samagatahai Krishnasya of Krishna Gopya All the Gopis Gopi. Ruchi Ram. Very attractive. Привлекательный Виксия. Observing. Увидим. Kumara Chapalam. The restlessness of the childish pastimes. Неугомонность в детских играх. Shrinvatya, just to hear them again and again. Snow is snow, listening to them. Kila, indeed. Поистине. Tatmatu, in the presence of his mother. В присутствии его матери. E.T. Thus. Так. Ha. Indeed. Ведь. Uchu. Said. Говорили. Samagataha. Assembled there. Собравшиеся. Translation by His Divine Grace, Sesu Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Observing the very attractive childish restlessness of Krishna, all the gopis in the neighborhood, to hear about Krishna's activities again and again, would approach Mother Yasoda and speak to her as follows. Перевод Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Наблюдая очаровательные детские шалости Кришны, все гопи из соседских домов, чтобы снова и снова послушать о проказах Кришны, Приходили к матушке Ишоде и жаловались ей. Шила Прабхупада's purport. Krishna's activities are always very attractive to devotees. Therefore, the neighbors who were friends of Mother Yasoda informed Mother Yasoda of whatever they saw Krishna doing in the neighborhood. Mother Yasoda, just to hear about the activities of her son, stopped her household duties and enjoyed the information given by the neighborhood 
friends. Комментарий Шилы Прабхупады. Игры Кришны всегда очень притягательны для его преданных. Поэтому соседки, подруги матушки Ишоды, сообщали ей обо всем, что делал Кришна у них на глазах. А матушка Ишода, ради того, чтобы послушать о занятиях своего сына, откладывала домашние дела и наслаждалась рассказами своих соседок и подруг. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesa Sunyavari Pashtyatya De Satarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Atvaita Gadadhar Sivasari Ghor Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare So there's one verse in the Srimad Bhagavatam, Satam Pasangam Mamavirya Sambhito Bhavanti Ritkarna Rasayana Kata. This verse explains that devotees assemble together in joy, both within the heart and mind, and also with the ear, hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead. Есть один текст Шримад Бхагаватам, который говорит о том, что преданные, собравшись, наслаждаются своим сердцем и умом, когда они слушают о играх Верховного Господа. Поскольку Кришна, Он очень сладок, и вся Его деятельность также очень сладка. Но тот, у кого болеет желтухой, Он не может вкусить. Вкус, чувствовать сладкий вкус. Jantis is a disease of the liver. Желтуха — это болезнь печени. And if one is inflicted with this, anything sweet tastes very bitter. И тот, кто болеет этой болезнью, любой сладкий вкус кажется ему горьким. But the cure for jantis is sugar cane. Но на самом деле лекарством для желтухи является And сахарный so, тростник. In order to cure the disease, one must eat regularly sugar cane. И для того, чтобы излечиться от этой болезни, нужно регулярно принимать сахарный тростник. But it tastes very bitter. Но вкус у него кажется очень горьким. But knowing it's the cure, one will accept it. Но зная то, что это его излечит, человек это принимает. All the times medicine is very bitter. People nowadays they make medicine sweet, so people want to take their medicine, right? Обычно лекарства очень горькие, но сейчас делают лекарства сладким для того, чтобы люди принимали их. Но какие-то лекарства, вы не можете изменить их вкус, они просто очень горькие. Особенно если в этом лекарстве, в состав этого лекарства входит листья нима, он очень-очень горький. Knowing that it's the cure, one will continue to take it regularly. Но если мы знаем, что это вас излечит, вы будете принимать это регулярно. Then one will experience some sweetness after a while, which is the indication that the disease is going; it's leaving. Но через какое-то время вы начнете чувствовать эту сладость, и это указывает на то, что вы излечаетесь. So Krishna's pastimes are very, very attractive. И игры Кришны, они очень-очень привлекательны. Наиболее привлекательны. Особенно его игры во Вриндаване. Они наполнены большим количеством различных качеств Кришны, которые добавляют вот эту сладость. Not only does Mother Yasoda like to hear about the pastimes of the Lord, her own child, but even all the neighbors, all the gopas, gopis in Vrindavan. И здесь мы видим, что не только Матушка Ишода хотела слышать о играх своего ребенка, но также и все соседи. 
And Krishna performs all these activities just to give pleasure. И Кришна совершал всю эту деятельность только для того, чтобы принести наслаждение. Он держался за хвосты телят и катался по коровьям навозу. Он держался за хвосты телят, и они бежали, и он просто катился по всей этой коровьей моче и коровьям навозу. Кришна этим наслаждался. А матушка Ишода думала, ну нет, опять, он опять весь грязный. Внутри, в своем сердце, она испытывала радость, но внешне, играя роль матери, она проверяла беспокойство. Когда-нибудь у вас был такой опыт жизни? Что-то вас беспокоит. Like Но вам все равно это нравится. Особенно это заметно в отношениях той личности, которая нам нравится. Эта личность может нас беспокоить, но поскольку у нас есть к этой личности любовь, нам это нравится. So it's like Two opposites happening at the same time. Это как две противоположные вещи, они происходят в одно время. So Mother Yasoda is always, she's apparently getting uh, disturbed by what Krishna does, but at the same time she loves it. И также Матушка Ишода казалось, что ее беспокоит то, что делает Кришна, но в то же самое время ей это нравилось. Because whatever Krishna does, it's full of ras, sweetness. Поскольку все, что бы Кришна не делал, все это наполнено вкусом расы. Even if he steals something, даже если он что-то ворует, how can he steal anything? Как он может вообще украсть что-то? It all belongs to him anyway. Все это принадлежит ему так или иначе. So we call him Makan Cho, the butter thief. Мы называем его Маканчой, воришка масла. Он не просто его ворует, он разбрасывает его мальчиком. После того, как он поест, он говорит, это масло было плохим. Он начинает жаловаться. But from the spiritual point of view, everyone is loving it. И внешне может показаться, что это просто безобразный ребенок, которого нужно научить, как нужно себя вести. Но внутри все наслаждаются этим. Lord Chaitanya was the same way. Господь Читания был таким же. In fact, he was more mischievous than Krishna. На самом деле он вел себя даже еще хуже, чем Кришна. One time, his he. Uh, He wanted some sweetmeats. Однажды он захотел сладкого. And his mother didn't have any. А его матери их не было. So she said, I'll be, you know, just give me a little time and I'll bring you some sweetmeats. И она сказала, подожди немного, и я принесу тебе сладкое. He said, no, I want them now. А он сказал, нет, я хочу прямо сейчас. She said, well, I have to go get them. Но она сказала, ну мне нужно he достать said, их. No, now. А он сказал, нет, сейчас. So, Then he ran into the house. После этого он забежал в дом. He took a stick. Схватил палку. Start breaking everything. И стал все ломать. He was pushing the butter pots over. Он сбрасывал горшки с маслом. Throwing the yogurt on the ground. Бросал йогурт на землю. And the doll, the doll, and all the the chapati flour. Он бросал дал, разбрасывал муку. Then he was breaking the windows with the stick. Потом он стал стучать по стенам и окнам. And then he would go to sleep. После этого он уснул. <laughs> he would just destroy the whole house. Он просто разнес весь дом. And then he would wake up and he would say, "I'm hungry." А потом он просыпался и говорил, "Я хочу кушать." And his mother would say, "There's you destroyed everything. There's nothing to eat." А его мать сказала, "Ты все сломал, все все разломал. Нет ничего, что можно кушать." And he would say, "I'll be right back." И потом он говорил, "Я сейчас вернусь." And he would go. And he'd come right back, really fast, and he'd have some gold in his hand. И он уходил и возвращался очень быстро, и в руках у него было золото. Two tolas of gold. Два кусочка золота. And he'd say, "Here, mother, you can buy something now." Он давал матери сказал, "На, мама, теперь ты можешь что-то купить." Mother would say, "Where's he getting this gold from?" И его мать всегда думала, где он берет это золото. 
She never found out. Она так никогда не узнала. would never tell. Поскольку он никогда ей не говорил. Maybe he just manifested it. Может он просто проявлял его. So this was Lord Chaitanya was oh he was so naughty. Вот Господь Чайтанья он был великим безобразником. When the Brahmins would go to the ghat to bathe every day. Когда браманы отправлялись на гад, чтобы омываться. He would swim under water and he would pull out their feet so they fall. Он подплывал к ним под водой, дергал их за стопы, и они падали в воду. And then they would get up. Потом они поднимались. And he would spit water in their face. А он выплевывал им воду прямо в лицо. And then when they would go to bathe, he would take the clothes of the brahmins because there was a gap was like well, the ladies side and then the men's side so the men would put their clothes on one side and the ladies on the other side and he would switch the clothes around когда приходили омываться на гад то гад был разделен пополам одна часть в одной части мывались женщины в другой части мужчины и что делал господь читания он брал одежды мужчин ложил их на сторону женщин а женские одежды он ложил на сторону мужчин so the brahmins came out all they saw was cholis and Saris. И когда браманы выходили из воды, они находили только чоли сари. And then they would just be bewildered, and he would just laugh. И они не понимали, что произошло, а он просто смеялся. Then he would tease the girls too. И он дразнил девочек. Especially the little girls. Особенно маленьких девочек. They would come, the little girls. They would be about, you know, ten years old, twelve years old. Девочкам им было лет десять, двенадцать. And they would make a little altar of Lord Shiva. Они делали небольшой алтарь для Господа Шивы. И они поклонялись Господу Шиве для того, чтобы получить хорошего мужа. Because И Господь Шива, он может дать это благословение этим молодым девушкам, если они хорошо поклоняются ему и возносят ему молитвы. Sometimes people, ladies, come to me, ask me to find my husband. Иногда женщины подходят ко мне и просят, чтобы я нашел им мужа. Them, well, <laughs> и я отвечаю, но я ведь не Господь Шива. Я гулял около Гата несколько лет назад. Спускался по, по ступенькам. И одна индийская женщина ко мне, я не видел ее раньше, и она начинает говорить очень быстро. И ко мне подошла одна индийская женщина и стала разговаривать со мной очень-очень быстро. Я ничего не понял из того, что она мне сказала. И я подозвал одного молодого мужчину и спросил, что она мне говорит. Он сказал, я не знаю, это она говорит на Маришес, и я не знаю, что она говорит. Я посмотрел вокруг и подозвал другого мужчину. I said, "What is she saying?" И потом я спросил, что она говорит. Said, oh yeah, I understand Marathi. Он сказал, да, я понимаю. Yeah, she she's got a daughter, and she wants you to find a husband for her daughter. Она говорит, что у нее есть дочь, и она хочет, чтобы вы нашли ей мужа. So I wanted to make the lady happy. Я хотел сделать эту женщину счастливой. So I pointed to one of the boys that were standing there. I said. Here he is. <laughs> я показал на одного юношу, который стоял там, сказал, вот он уже есть. И эта женщина развернулась и ушла. Я даже не стал смотреть на лицо этого юноша. <laughs> я думаю, он был не готов жениться. Can you find me a husband? И это часто происходит. Молодые девушки, они подходят к преданным и просят, чтобы они помогли найти им мужа. But the tradition is to worship Lord Shiva nicely. Но в традиции необходимо для этого поклоняться Господу Шиве. But in our sampradaya, we we worship Krishna for everything. Но в нашей сампрадае мы поклоняемся Кришне для всего. Because he's the husband of the goddess of fortune. Поскольку он является супругом богини процветания. So he can bring good fortune to anyone. Именно поэтому он может принести удачу любому. So the girls were doing their puja, and then Lord Chaitanya came all, and he sat on the altar where Lord Shiva was. И вот девушки они совершали свое поклонение. Господь Шива не подошел и сел на алтарь там, где находился Господь Шива. Worship me. И он сказал им поклонитесь мне. They said, Come on, Nimai, you're offending Lord Shiva. Они сказали, Нимай, что ты делаешь? Ты оскорбляешь Господа Шиву. Он сказал, 
uh, a husband who is very qualified and very rich, and you will have seven sons who are all first class. И он ответил мне, если вы будете поклоняться мне, я дам вам очень богатого и квалифицированного мужа, и у вас также родится семь сыновей, которые будут очень квалифицированы. Но если вы не будете, я вас прокляну. Вы будете одной из семьи жен старого мужа. И девочки начинали думать, у него ведь есть какой, какая-то сила. So they would worship him. И поэтому они начинали поклоняться ему. Иногда он безобразничал с девочками. So he would put it in the hair of the girls, and they get all these sticky seeds in their hair, and they couldn't get it out. Иногда он брал семена с колючками и запутывал их в волосах девочек, и они не могли оттуда их вытащить. И вот таким образом он безобразничал. Иногда браманы начинали гневаться. И вот они собирались вместе, отправляясь к его отцу и говорили о том, что Нима ведет себя очень плохо. So they would complain. И они жаловались. И его друзья предупреждали его, смотри, Нимай, твой отец, он ждет тебя и хочет наругать, когда ты вернешься домой. И вот он вымазывал свои руки и лицо чернилами, пачкал свою дочь и возвращался домой. И его отец был готов, чтобы отругать его. И он сказал, ты преследуешь браманов на гате. Father, I just came from school. See, I'm full of my stamp ink and there's all dust. I didn't go to the gat today. И он отвечал отец, но я еще даже не был на гате. Смотри, я только что вернулся из школы. Я весь смотри в пыли и чернилах. And that way he would never get caught. И таким образом его никогда не могли поймать. And then his parents were thinking, you know, his brother Vishwaru, you know, he he became. So scholarly, and then when he he finished school, he left home and he took sannyas. This was the results of his education. И как думали его родители, его старший брат Вишварупа, он был очень образованный, и когда он закончил школу, он просто принял, когда он получил все это образование, и результатом этого образования стало то, что он принял саньясу. We're afraid Nima is going to do the same thing. И мы боимся, что Нима сделает то же самое. So let's take him out of school. Давайте заберем его из школы. So they took him out of school. И они забрали его из школы. Now all the other neighbors were saying, you know, our kids don't want to school, go to school, and your kid go, wants to go to school, and you're taking him out of school. И соседи говорили, наши дети не хотят ходить в школу, а ваш хочет туда ходить, и вы его оттуда забрали. They took him out. И они приняли обед. Now he, he was thinking, what mischief can I do? И теперь он начал думать, так, как же еще больше я могу безобразничать? Вы, наверное, видели, в Индии есть такие места, где они проявляют как бы заботу о природе, создают естественные дома. То есть это похоже на такое небольшое здание, где все разделено. But you know the Indian doors; they have the lock on the inside, and they have the lock on the outside. Вы знаете, что в индийских домах у них есть замки и внутри, и снаружи. So when people would go in, he would lock them in, out from the outside, so they couldn't get out. И когда люди выходили из дома, он закрывал их, что входили в дом, он закрывал их, что они не могли выйти. And then he would run away. И после этого он убегал. And then. Uh, Sometimes he would go to these uh, you know, agricultural fields. Иногда он выходил в поля. Him and his friends. Он и его друзья. They would put a sheet over themselves. Они покрывали себя, накрывали себя. And they would crash down all the plants. И ломали все растения. 
Они играли, как будто они быки, и ломали, выдавливали все растения. Господь Чайтани был большим безобразником. Если сравнить его и Кришну, то Кришна очень хороший мальчик. Он думал так, когда я был Кришна, я, конечно, безобразничал, но сейчас я хочу действительно показать, что такое быть безобразником. Говорят, что если у вас есть ребенок, который безобразничает, то значит, у ребенка очень высокий интеллект. Maybe your mothers know that if you have a child that's very mischievous, that means he's intelligent. Возможно, матери знают это, что если ваш ребенок безобразник, значит, он очень разумен. И Кришна, он проявлял это. И вот здесь женщины, они наблюдали за этими шалостями Кришна. Говорится о том, что он был очень беспокойным. Неважно, что вы ему давали, он все равно был беспокойным. И его беспокойство это был способ привлечь к себе внимание. So the ladies would watch. И женщины они наблюдали за ним. И после этого они отправлялись к матери Шоди и рассказывали. Now they enjoyed telling it again because when they saw it, it was nectar. And when they said it again, it was even better. Им нравилось это рассказывать, поскольку когда они это видели, они чувствовали нектар. И сейчас, когда рассказывали, они снова чувствовали нектар. И вот они рассказывали эти игры, слушали их для того, чтобы просто запомнить и вспоминать о них снова, получать этот нектар. Иногда они жаловались. I think I told this story last time when I was here. Я думаю, что я рассказывал эту историю, когда последний раз. Did I tell that story? Рассказывал вам историю, как Кришна украл масло. How many of you remember that story I told? Кто из вас помнит эту историю, которую я рассказал? Only two or three people. I'll tell it again. Я снова расскажу. Is that all right? В порядке? Want to hear it again? Хотите снова услышать? Because Krishna is really mischievous. Поскольку Кришна он большой озорник. And Somehow he likes to steal butter. И ему нравилось воровать масло. How many of you like butter? Кому из вас нравится масло? Yeah, sometimes people give me butter and bread. I said, put some more bread. Give me some bread with my butter. И иногда люди дают мне бутерброды с маслом. Я говорю, дайте мне вот этот хлеб, чтобы я намазал еще свое масло. Butter is the main thing. The bread is extra. То есть на самом деле получается, что масло это основное, а хлеб это так добавление. When I was first joined the Hare Krishna movement, my first service was to churn churn cream into butter. Когда я только присоединился к сознанию Кришны, моим первым служением было взбивать. And I would make these big butter balls. Взбивать масло. Я делал вот такие большие куски. Большие желтые куски. И это было для божеств. Но иногда преданные не смешивали это масло с сахаром. И получалось, что вы ели и масло, и сахар одновременно. И преданные они даже дрались за это. Потому что она была подобна наркотикам, мы просто улетали. Улетали, вкушая масло с сахаром. Кришна любит сахар. Кришна очень любит масло. И вот она отправился в дом матушки Падмавати. Она пришла к матушке Ишоде и стала жаловаться. И она сказала Ишоде, что он всегда приходит, когда меня дома. Он ворует масло, устроит большой бардак. Накажи его. И мама еще то никогда в это не верила. Зачем он будет отправляться в твою в твой дом? У нас очень хорошее масло, он к тебе не пойдет. Она не верила в это. 
So this lady was, yeah, I have to catch Krishna. Then she, then эта женщина подумала, him. что я должна поймать его и показать. So Krishna used to climb through this one window and get into the house. И вот Кришна он всегда забирался именно через одно окно, когда забирал so свою дом. She's thinking, I'm going to catch him. И она подумала, я его поймаю. So she put bells all around the window. И вот вокруг окна она навязала колокольчики. So when he opens the window, the bells are ringing out. И когда только вы открываете окно, колокольчики сразу звенели. Я поймаю его. И она подумала, может быть, этих колокольчиков будет недостаточно. Я еще колокольчики на горшки навяжу. Она подвесила горшок очень высоко. Навязала колокольчики. Она была готова. И вот она выполнялась, занималась домашними делами. You know, place, so Знаете, что они выращивают всякую агрокультуру, поэтому она была за пределами дома. So Пришел Кришна. Ему где-то было годика три. Friend, И вот также пришел его друг Маду Манго. You know right? Вы знаете его. Он очень любит ладу. Что Ладу! There was one devotee in our ISKCON movement. Prabhupada gave him the name Madhu Mangal. Был один преданный в ИСКОНе Прабхупада назвал его Мадху Мангал. And he thought because he had that name, he could steal ladus anytime he wanted. И он подумал, поскольку ему дали такое имя, он может воровать ладу, когда он захочет. One time he was in one temple. This was in uh, in Amsterdam. Однажды он был в храме Амстердама. They cooked a whole feast. Они приготовили большой пир. И большое количество ладу. Но когда они начали раздавать этот пир, no, ладу не нашли. No, no Никто не мог найти ладу. Devotee, И вот один из преданных он пошел в заднюю комнату. И там был этот маду со всеми ладу. Он сказал, заходи, у меня все ладу. So he would steal ladus. Он воровал эти ладу. Of course, the didn't like that. So Конечно, преданным это не нравилось. So Madhu, he, he's a Brahman. Этот Мадху, он был Браманом. And so he likes to instruct Krishna. И ему очень нравилось давать наставления Кришне. So he told Krishna, you know, uh, maybe it's not good we should steal this, this butter because there's bells on the window. И он указал Кришне, смотри, наверное, нехорошо, что мы будем воровать это масло. Смотри, там колокольчики на окнах. Кришна сказал, не беспокойся. Колокольчики, а мои слуги. И он сказал, колокольчики, не звените. Он приказал колокольчикам не звенеть. Он открыл окно. Колокольчики не звенели. Кришна зашел туда. He's got, he can light up the room without any lights. И у него есть естественное сияние, он может осветить любую комнату. So he's looking around. Он посмотрел вокруг. He comes to the area where the butter pot is. Подошел к тому месту, где был этот горшок. Hey, Madhu, there it is. This is the best butter. Он сказал, Маду, посмотри, это самый лучший горшок. Madhu said, no, there's bells on the pot. А Маду Мангал сказал, нет, нет, видишь, там горшок, там колокольчики. Don't worry, bells are my servants. Bells don't ring. Он сказал, не волнуйся, колокольчики, мои слуги, колокольчики, не звените. Кришна взял стул, залез на стул, добрался, взял горшок, колокольчики не звенели. Он начал есть это масло. И как только это началось, все манки пришли, обезьяны пришли. А самая главная обезьяна, ее звали Дахилова. Он глава всех остальных обезьян. И он всегда первый появляется. Он всегда готов, когда у Кришны so, есть масло. Кришна начал кормить его. And then all the other monkeys are coming. Все другие обезьяны стали тоже подходить. Кришна также их кормил. Что-то выдал Маду. И теперь он подумал, теперь я тоже so хочу покушать. И Кришна начал есть это масло. И что произошло? И все колокольчики зазвенели. И Кришна сказал, так, убегаем. 
И они побежали. И вот они уже за пределами дома. Said, И Маду сказал, что случилось? И Кришна сказал, я не понял, я сказал же им не звонить. И он призвал полубога, который отвечает за колокольчики. И вот проявился этот полубог, вокруг него все колокольчики, он одет в колокольчики. Он подошел, выразил свое почтение. Он сказал, мой Господь, ты позвал меня. И он сказал, Кришна сказал, да, я тебе сказал не звонить, почему ты звонил? И Полубов сказал, конечно, так, но мы ведь понимаем, что когда ты кушаешь, мы должны звонить. Так ведь, когда вы делаете подношение. Кришна не знал, что ответить, его победили. И в это время подбежала Падмавати, она схватила его и сказала, вот, я тебя поймала, сейчас я покажу тебя матери Шоди, и она тебя накажет. И вот она подумала так, чтобы подойти к матери Шоди, мне нужно пройти мимо Нанды Махараджа, но он никогда не наказывает Кришну, поэтому я спрячу Кришну. И она накрыла своим сари Кришну. Она крепко держала его за руку. И вот она так шла, крепко держа его за руку, накрыв его своим сари. Она прошла мимо Нанда Махараджа, вошла в дом. Там была мама Ишуда. Она сказала, Матаджи, я поймала его. Я хочу, чтобы вы его наказали, он всегда ворует масло, сейчас он меня здесь. Она скинула свою сари. А мама еще сказала, это не мой сын, это твой сын. Падмати посмотрела, это был ее сын. И она совсем не поняла, что же произошло. А мама еще сказала, ты, наверное, очень сильно устала, иди отдохни. Сходи домой, отдохни. И вот Падмавати шла из дома, полностью запутанная. И она думала, что же произошло? Кришна подбежал к ней. И он ей сказал, в следующий раз, если ты меня поймаешь, я превращусь в твоего мужа. Кришна всегда выигрывает. Именно поэтому мы, всегда, мы являемся преданными Кришне, поскольку I mean, если you, вы преданы Кришне, вы всегда выигрываете, поскольку Кришна всегда выигрывает. Shiva, so. <laughs> если вы поклоняетесь Шиве, это очень хорошо, но иногда Кришна побеждает Шиву. So <laughs> Именно поэтому... Кришна, он всегда выигрывает, он никогда не проигрывает. Несмотря на то, что Кришна создавал такое количество беспокойств и беспорядка, жители Вриндавана очень любили его. И несмотря на то, что они не знали, что он является Богом, но он обладал вот этой особой сладостью, и все, что он не делал, было очень привлекательно. И это Кришна. И преданные должны слышать, слушать вот эти игры Господа все больше и больше. Поскольку говорится, что если вы будете слушать и рассказывать эти игры, вы никогда не примете рождения снова в этом материальном мире. For going back home, back to God. И это есть та самая формула возвращения назад к Богу. 
Is there anyone that's not attracted to Krishna? Кто-нибудь не из вас не привлекается к Кришне? Everyone is naturally attracted to Krishna. Все естественно привлекаются к Кришне. Not only attracted, but very attracted. Не просто привлекаются, очень привлекаются. But because of our association with the material energy, но из-за нашего общения с материальной энергией, that attraction is covered. Сейчас эта привлекательность покрыта. It's like trying to eat a candy bar with the wrapper still on. Это все равно как есть конфету, которая еще в фантике. Chewing on the wrapper, you can't taste the sweet candy. Вы жуете фантик и не можете прочувствовать сладость этой конфеты. So, but if we keep hearing about Krishna more and more, но если мы будем слышать о Кришне больше и больше, sometimes devotees they ask. I don't have any attraction for hearing about Krishna. Некоторые преданные говорят, у меня нет привязанности к слушанию Кришны. Sometimes I don't have any attraction for chanting my rounds. У меня нет привязанности к успеванию моих кругов. I don't have any attraction for going to the temple. Меня не привлекает ходить в храм. I say, just do it, and then your attraction will come back. Я говорю им просто делайте это, и у вас появится вкус. And the more you do it, the sweeter it gets because it's natural. И чем больше вы будете это делать, тем более сладостным это становится, поскольку это естественно. It's natural to love Krishna. Это очень естественно любить Кришну. It's unnatural not to. Это не естественно не любить его. But this is how love is awakened through hearing his wonderful pastimes. Но это то, как эта любовь пробуждается через слушание его удивительных игр. Shila Prabhupada is giving us so many pastimes of the Lord. We in each and every pastime, you can hear it. Over and over and over again. Что пропадает нам так много разных игр Господа и слушая эти игры, вы хотите слушать их снова, снова и снова. Like in the material world, if you hear something, you might hear it once or twice, and then you want to hear something different. Как здесь в материальном мире мы можем что-то услышать, послушали раз, два, потом мы хотим что-то другого. Material energy is like that. Whatever you connect with. It's nice at the beginning, but after a while it changes. Вот все в материальном мире так. Вначале, когда вы с этим соприкасаетесь, это здорово, но со временем это все меняется. It's like married life, right? Это как когда вы женитесь. I'm not going to say anything else. Я больше не буду добавлять ничего. It's always nice at the beginning. Это так здорово в самом начале. And then something changes. Потом что-то меняется. I don't know what it is because I never had that experience, but I heard about it. Я не знаю, что меняется. У меня нет своего собственного опыта, но я об этом слышал. But not for devotees. Devotees, because they're Krishna conscious, that element of Krishna makes everything nicer. Но это не происходит с преданными, поскольку присутствует этот элемент Кришны, он делает все прекрасно. But you see, in the material world, people change. Но посмотрите, в материальном мире люди меняются. Отношения меняются. Они меняют свои положения. Они меняют свои желания, меняют то, что им нравится делать. В материальном мире постоянные изменения. Поскольку люди устают. Была статистика в Соединенных Америке. Статистика была сделана в Америке. How many people? How? What is the percentage of the population that are happy? What is the percentage of the population that are unhappy? Какой процент населения счастлив? Какой процент населения несчастлив? So five percent of the population said they were happy. Пять процентов сказали, что они счастливы. And five percent of the population said they were unhappy. Пять процентов сказали, что они не знают, что они несчастливы. And ninety percent said they were bored. А 90 процентов сказали, что им все надоело. Boredom is another form of unhappiness, anyway. Но на самом деле вот это, это состояние, что вам все надоело, это еще одно состояние несчастья. So material life at best is boring. That's, the, вот, that's the best you can get. В материальном мире лучшее, что вы можете получить, вот это состояние надоедливости. It's just old. But Krishna's consciousness, you hear Krishna's pastime, you could hear the same thing over and over again. Но в сознании Кришны игры о Кришне вы можете слушать снова и снова. Pastime, и даже если это те же самые игры, они все равно сладкие и приносят удовольствие. Okay. So, we want to go deeper into our Krishna consciousness. Here's this formula. 
just hear and chant the glories of the Lord more and more and more. Мы хотим углубиться в нашем сознании Кришны. Есть вот эта формула, которая нам поможет просто слушать о Господе больше и больше. Any comments? Какие комментарии есть? Questions? Вопросы? Mm -hmm. Thank you for a class, Maharaj. Махарадж задал вопрос, какая же формула? Трината писуличина. Тогда человек можно постоянно слышать святое имя и повторять. И... We have that formula, if we, like Trinata Pisunichina, that formula to, for the constant chanting of the holy name. Trinata Pisunichina, Tarora Pisahishna. That's the formula. Да, это формула. That verse speaks about one who is fixed in their practice of Krishna consciousness. Этот стих говорит о тех, кто зафиксирован в своей практике сознания Кришны. And it gives the formula how to become fixed. И она также дает ту самую формулу, как мы можем формулу, как мы можем зафиксироваться. By practicing these four principles. Практикуя эти четыре принципа. Humility. Смирение. Tolerance. Терпение. Respect for others. Уважение, почтение другим. And not asking for personal respect. И не требуя уважения к себе. So, Lord Chaitanya, and it's mentioned in Chaitanya Charitam, one who practices this can chant the holy names constantly. В Читании Чаритамрите говорится, что тот, кто практикует эти четыре принципа, может воспевать святые имена постоянно. And that is the king of all verses. На самом деле это является царем всех стихов. For the practice of devotional service. Для практики сознания Кришны. So, even if you're not feeling humble, даже если вы не чувствуете себя смиренным, act humble. По крайней мере действуйте так. Even if you're not tolerant, даже если вы не терпимы, practice tolerance. Практикуйте терпение. So these things, if you practice them, just like anything else, you, they start to develop within the consciousness. Если вы будете практиковать это, это так же, как и со всем остальным, это будет преобладать в вашем сознании. Then it becomes easy to chant. Потом тогда вам станет намного проще воспевать естественно. That's the word, natural. Вам становится естественным воспевать. Anything else? Что либо еще? Quiet today. Okay. Well, thank you very much. Thank you.